ஹலோ வணக்கங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளோட எக்ஸஸ் டுட்டோரியல் ஃபார் பிக்னஸில் வந்து ரெண்டாவது பார்ட்டு ஏற்கனவே போன கிளாஸில் வந்து ஒரு டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ டேட்டாபேஸ் நம்மளுக்கு பிளாங்க் டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டாச்சு இப்போ மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸில் ஓப்பன் பண்ணாது ஓப்பன் பண்ணி இந்த ரெக்கார்ட்லாம் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இதில் என்ன டேபிள்ஸ்லாம் வேணும் அது அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த ஒரு டேபிளுக்கு எப்படி வந்து ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரியேட்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் மேலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல் டேபிளாக இருக்கட்டும் ஃபார்மாக இருக்கட்டும் ரிப்போர்ட் கொரீஸ் மேக்ரோஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த க்ரியேட் ஃபீல்டு தான் போகணும் க்ரியேட் ஃபீல்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஃபார்ம்ஸில் வந்து மெனி டைப் இருக்குது ஃபார்ம் இருக்குது ஸ்ப்ளிட் ஃபார்ம் இருக்குது மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஃபார்ம் டிசைன் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம டேபிள் டிசைன் யூஸ் பண்ணது மாதிரி ஃபார்ம் டிசைன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்ம் டிசைன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியானால் வந்து நீங்கள் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார்ம் டிசைன் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ எந்த டேபிளை வந்து இந்த ஃபார்ம்க்கு லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டேபிளுக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துக்குவோம் ஹெட்டிங்னால் ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்குவோம் இந்த இருக்கில் அந்த லேபிள் இருக்குல்ல ஏஎன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்க முடியும் ஓகே மெட்டீரியல் மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு இந்த டேபிளுக்கு நேம் கொடுத்துக்கலாம் மெட்டீரியல் மாஸ்டர் சைஸை வந்து பெருசு பற்றிக்கும் சைஸ் பெருத்திட்டு பாண்டு வந்து ஃபோல்ட் ஆகிக்குவோம் சென்ட் அலைன்மெண்ட் வச்சுக்குவோம் வாண்ட்டு வந்து ஏரியல் பிளாக் வச்சுக்குவோம் ஓகே அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த லேபிளோட பார்ட் வந்து அதுதான் நம்ம இங்கேயே வந்து நம்ம என்ன டிஸ்பிளே ஆகணுமோ என்னென்ன வேர்டு டிஸ்பிளே ஆகணுமோ இந்த லேபிளை கிளிக் பண்ணி நம்ம இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற டேபிளை வந்து இதுக்கு எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி ஷீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஆட் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்ட்ஸுன்றது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் மெட்டீரியல் இப்போ அதில் மோர் தென் ஒன் டேபிள் இருந்ததுன்னா எல்லா டேபிளுமே அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் டேபிள் கொரிஸ் எல்லாமே அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ மெட்டீரியல் ஒரு டேபிள் தான் வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்கோ எல்லாம் வந்துடும் இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு மெத்தடில் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணியும் வைக்கலாம் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே போய்ட்டு அதாவது வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ஆட் ஆகிக்கலாம் டைப்பு ரெக்கார்டு பிராண்டு மாடல் ஓகே அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிங்க மாடல் பிராண்டு அதுக்கு மேலே டைப்பு ஐட்டம் நேமு ஐட்டம் கோடு ஐட்டம் நேம் ஐட்டம் கோடு வந்து மேலே வச்சுக்கோ ஐட்டம் நேம் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிக்கோ ஒரு சென்டராக வச்சுக்கோ இப்போ அந்த ஃபீல்டு நேம் வந்து பெருசு பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் பெருசு படுத்திக்கோங்க பெருசு படுத்திட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வேறு இங்கே வந்து இப்போ இந்த நம்ம வந்து இந்த நேமும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் இந்த உள்ள இருக்கில்ல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து இன்புட் பண்ணுறது இன்புட் பண்ணுற ஃபீல்டு நேம் வந்து டேபிள்லேருந்து லிங்க் ஆகிருக்கு அதனால் இங்கே ஏதாவது நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஃபீல்டு வந்து டேபிள்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் நம்ம ஆனால் வந்து லேபிள் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வசதியான நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐட்டம் கோடுங்கிறது வந்து அண்டர் ஸ்கோர் வேணாம் இங்கே வந்து நார்மலாக கொஞ்சம் வியூவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஐட்டம் கோடு ஐட்டம் நேம் ஓ ஐட்டம் நேம் ரன் டைம் வச்சு வெளியே பண்ணிக்கலாம் 
ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்ணி டெலீட் டெலீட் பண்ணிவிட்டு இதை மேலே கொண்டு வருவோம் ஓகே இப்போ டைப்புங்கிறது வந்து குவான்டிட்டின்னு கொடுத்துருவோம் குவான்டிட்டி டைப் குவான்டிட்டி டைப் பிராண்டு மாடல் ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு க்ளோஸ் பண்ணால் சேவ் பண்ணுமான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க இது வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ஃபார்ம்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியல் இன்புட்டு அண்டர் ஸ்கோர் இன்புட்டு ஏன்னா நியூ அவர் மெட்டீரியல் அரைவ் ஆகும்போது இதைத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து புதுசாக வந்தால் கூட இதில் நம்ம பண்ண மாட்டோம் புதுசாக அவர் மெட்டீரியல் வந்தால் மட்டுமே இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து மெட்டீரியல் இன்புட்னு கொடுத்தேன் ஓகே ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்து மெட்டீரியல் டேபிள்ங்கிறத நம்ம க்ரியேட் பண்ணது அடுத்ததாக வந்து மெட்டீரியல் இன்புட்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஏ நம்ம ஏற்கனவே அந்த டேபிளில் க்ரியேட் பண்ண பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகி இந்த கீழே உள்ள அந்த நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்கும் க்ரியேட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கிளீன் பண்ணோம் டேபிளில் என்னென்ன கிளீன் பண்ணோமோ எல்லா ரெக்கார்டும் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த புதுசாக ஆட் பண்ணோம்ல ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இருக்கும் அதனால் டேபிளில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த டிசைன் இருக்குல்ல ஓப்பன் பண்ணணும்னா டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்கலாம் அந்த ஏற்கனவே அதை டிசைன் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா டிசைன் வியூ போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம திரும்ப எப்படி வேணுமோ நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஆட் நியூங்கிறப்போ ஒரு பட்டன் வச்சுக்கணும் இந்த கீழே போய் கிரேட்டில் செ இது பண்ணாமல் இந்த பட்டன் இருக்குல்ல கொம்போ பாக்ஸ்னு சொல்கிறது ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும் பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எங்கே வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளேஸ் ஆகும் அந்த அந்த பட்டனை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரெக் ரெக்கார்டு நேவிகேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணணும் அது வந்து ரெக்கார்டு ஆப்ரேஷனில் வரும் ரெக்கார்டு நேவிகேஷனுங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறதுல வந்து ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டாக லாஸ்ட் ரெக்கார்டாக நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டாக ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டானு பார்க்குறதுக்கு அந்த நாலு பட்டன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததை வந்து புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு தான் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம நூறு ரெக்கார்டு இருக்குன்னா நூறு ரெக்கார்டு வந்து ஒன்றா போக முடியாது அதனால் வந்து கீழே உள்ள ஆட் நியூ ரெக்கார்டுன்னு ஒரு பட்டன் க்ளியர் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா அது வந்து என்ன நம்ம ஆட் ரெக்கார்டுன்னு வந்து டெக்ஸ்ட்டாக வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிக்சர் டைப் வேணும்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வேணும்னா பிக்சர்லேயே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டு வந்துருச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த பட்டன் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு இது மொத்தம் ஏழு ரெக்கார்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு இது இப்போ டைரெக்டாக இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்டி ஆகிடும் இப்போ போய்ட்டு இதில் நம்ம என்ன கிளீன் பண்ணணுமோ அதை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏதாவது ஒரு ஹோம் தேட்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஐட்டம் கோடு ஹோம் தேட்டர் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஐட்டம் ஹோம் தேட்டர் குவான்டிட்டி டைப் வந்து நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸ் பிராண்டு வந்து சோனி மாடல் வந்து ஹோம் தேட்ரு இப்போ வந்து இந்த ஆட்னி ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டு உள்ளே போயிடும் இப்போ டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஓகே இந்த ரெக்கார்டு சேவ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு திரும்ப வேணாலும் நீங்கள் இந்த டேபிள் இருக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஹோம் தேட்டர் சோனிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம கிளீன் பண்ணது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் நம்ப சோனி ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ்ங்கிறது இப்போ அந்த டேபிளில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபார்மில் கொடுத்த ஃபீல்டு வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஓப்பன் ஆகும்போது ஓகே சார் ஃபார்மில் போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஓப்பன் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு கார்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம ஆட் நியூனு ஒரு காம்போ ஒரு பட்டன் வச்சா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா எம்டி ஆகிடும் நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே பின்னாடி உள்ள ரெக்கார்டு முன்னாடி நம்ம எப்படி ரெக்கார்டு பார்க்க விரும்புகிறோமோ அதுக்கெல்
டிசைன் வியூ பண்ணுங்கள் இந்த டிசைன் வியூ போயிட்டு இதே மாதிரி இந்த பட்டன் இருக்குல்ல ரொம்ப சாரி கமெண்ட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும் ரெக்கார்ட் நேவிகேஷன் அதை செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு ஃபைன் பண்ணுறதுக்குள்ளது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டுனு வச்சு ஃபினிஷ் கொடுத்துங்க ஒன் பை ஒன்னாக வேணாலும் போகலாம் விசார்டுன்னு பண்ணால் வினய மதுவை மாற்றுறதுனா நம்ம இதே மாதிரி சிம்பிள் தான் வேணும் அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடும் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடும் அதனால் ஃபினிஷே கொடுத்துருவோம் ஓகே இதே வந்து ரெக்கார்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு நம்ம டேபிளில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இது அடுத்து இன்னொரு பட்டன் வச்சு ரெக்கார்ட் நேவிகேஷனில் வந்து லாஸ்ட் ரெக்கார்டு ஓகே ஃபினிஷ் கொடுக்குங்க லாஸ்ட் ரெக்கார்டு இன்னும் ரெண்டு பட்டன் வச்சு ரெக்கார்ட் நேவிகேஷனில் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு வச்சுட்டோம் லாஸ்ட் ரெக்கார்டு வச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு ஃபினிஷ் கொடுக்கும் இன்னொன்று வந்து ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டு நெக் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு இது வந்து ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டு ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டு என்ன என்னென்ன என்ன யூஸ்னால் இப்போ வந்து செவன்த் ரெக்கார்டில் இருக்கும் சிக்ஸ்த் ரெக்கார்டு பார்க்கணுன்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ அதுக்கு உள்ள நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு இப்போ செவன்த் ரெக்கார்டில் இருக்கும் எயித் ரெக்கார்டை பண்ணணுன்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் இது வந்து லாஸ்ட்டு இப்போ இருபது ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னா இருபதாவது ரெக்கார்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு ஃபீல்டு ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாம் சென்ட்ரலி சென்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம்க்கு வந்து அடுத்தபடியாக வந்து வேறு என்னெல்லாம் டிசைன் கொடுக்கலாம் இதை ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கிறதோட ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா ஒரு கலர் கொடுக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல் லைன் போர்ட்டில் போய்ட்டு டிசைன் வியூ போங்க டிசைன் வியூ போய்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் இருக்குல்ல ஃபோம் போங்க ஃபோம் போய்ட்டு இந்த ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இருக்குல்ல இந்த பெயிண்ட் மாறு பார்த்தீங்களா ஃபில் பேக்கில் இருக்கு அந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் என்னென்ன கலர் வேணுமோ எல்லா மோர் கலர்ஸ் நீங்கள் புதுசாக அதில் இருந்து செலக்ட் பண்ணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லைட்டு ப்ளூ மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே என்ன கொடுத்தாச்சுன்னா இது ஃபில் ஆகிடும் ஓகே இப்போ இது வந்து ப்ளூவில் இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து கலர் மாற்றுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ லேபிளுக்கு டெக்ஸ்ட் மாற்றிக்கோம் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்து இந்த ஏஎன் இருக்குல்ல இதுதான் டெக்ஸ்ட் கலர் அதை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கட்டும் ஒரு எல்லோவாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கும் இல்லை எல்லோ வேண்டாம் ஓகே ஒரு ரெட்டு ஓகே ரெட்டு கொடுத்துருக்கோம் மெட்டீரியல் ஹெட்டிங் வந்து வேறு கலர் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏன்னு இருக்குல்ல டெக்ஸ்ட் கலர் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓகே ஒரு ரெட்டு கொடுப்போமா ஓகே ரெட்டு கொடுப்போம் ப்ரைட்டாக இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ அந்த டேபிள் இந்த லேபிள்ஸ் இருக்குல்ல லேபிள்ஸ் வந்து போல்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த இருக்குல்ல பீன் அதை கொடுத்தோம்னா போல்டு ஆகிடும் ஓகே இப்போ ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் பே பண்ண ஆனால் இருக்கும் ஏசன் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்துருங்க இப்போ ஒரு அருமையான அவுட்ல கூட ஒரு ஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டில் இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் ரெக்கார்டு போகணுன்னா இல்லை எயித் ரெக்கார்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் எயித் ரெக்கார்டு வந்துருச்சு இப்போ டோட்டல் வந்து எயித் ரெக்கார்டு தான் இருக்குது இப்போ செவன்த் ரெக்கார்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா இதுக்கு முந்தின ரெக்கார்டு வந்து இருக்குல்ல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ரெக்கார்டு வந்துடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு எயித்துக்கு திரும்ப போகணுன்னா இது ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த இருக்குது ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்துடுச்சு ஒன் ஆஃப் எயிட் டென்த் புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் பட்டன் ஆட் ரெக்கார்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு நம்ம கிளீன் பண்ண வேண்டியதான் கிளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அகைன் நீ வந்து கொடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே போய் டேபிளில் சேவ் ஆகிடும் ஓகே இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபார்ம் டூட்டோரியல் வந்து இது போக போக வந்து இதில் வேறு வேறு என்னென்ன பாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து இப்போ டிசைன் வியூ எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இவ்வளோ பட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்
லேபிள் வந்து அதுக்கு என்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது லேபிள் லேபிளில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் அது வந்து உள்ள டேபிளில் பாதிக்காது ஆனால் டேபிள் ஃபீல்டில் வந்து எதுவும் வந்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது இங்கே சேஞ்ச் பண்ணதுன்னா டேபிள்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும் அடுத்து வந்து பட்டன்ஸ் பார்த்தோம் கமெண்ட் பட்டன் ஓகே இன்னும் வந்து லிஸ்ட் வியூ இருக்குது கொம்பா பாக்ஸ் இருக்குது செக் பாக்ஸ் இருக்குது ஆப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய இந்த பூரா வந்து அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் வந்து எங்கெங்கே தேவைப்படும் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்ப்போம் ஓகே நன்றிங்க இது ஓகே இன்னொரு டைம் ரன் பண்ணி காமிச்சுறேன் க்ளோஸு டேபிள் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணது எயிட் எயிட் ஃபீல்டு இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஃபார்ம்ஸ் இப்போ க்ரியேட் பண்ணது இதே மாதிரி ஆயிடுச்சு இனி அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன டிசைன் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே நன்றி